ഹായ് മക്കളെ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലേണിംഗ് ദിസ് ഇസ് ശബരി ശ്രീനിവാസ് ഈ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഈസിയാണ് മുഴുവൻ മാർക്കും തന്നെ വാങ്ങിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ ലാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞത് എ സ്ക്വയർ ഷെയ്പ് എ സ്ക്വയർ ഷേപ്ഡ് കോയിൽ ഓഫ് സൈഡ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ഹാവിംഗ് ഹൺഡ്രഡ് ടേൺസ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വിച്ച് ഇസ് ഇൻക്രീസിംഗ് അറ്റ് വൺ ടെസ്ല പെർ സെക്കൻഡ് ദ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഇൻ ദ കോയിൽ ഈസ് മക്കളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് എത്ര ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഇക്വേഷൻ എന്താ മൈനസ് ഡി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി ടി അല്ലെ പൈ എന്തായിരുന്നു മൈനസ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ബി എ കോസ് തീറ്റ ഇവിടെ എത്ര ടേൺസ് ഉണ്ട് എൻ ടേൺസ് ഉണ്ട് സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി എൻ ബി എ കോസ് തീറ്റ ഓക്കെ അല്ലെ സോ ഇനി നമുക്ക് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാടാ എൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ബി എത്രയാണ് ബി തന്നിട്ടില്ല ഡി ബി ബൈ ഡി ടി ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ റേറ്റ് ആയിട്ടാ തന്നിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം ആൻഡ് തീറ്റ എത്രയാടാ അവിടെ വരിക നോക്കിക്കേ ഫീൽഡ് സോറി കോയിൽ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സപ്പോസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് കോയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് വിച്ച് മീൻസ് ഏരിയ വെക്ടറും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും എന്താ പാരൽ ആണ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഡിഗ്രി ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ അത് സെക്കൻഡ് വൺ എന്താ പറഞ്ഞടാ ഏരിയ വേണം ഏരിയ എത്രയായിരുന്നു ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ടെൻ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ വരും അല്ലെ സോ ദിസ് ഈസ് ഇറ്റ് രണ്ട് ടെന്റെയും ടെൻ റേസ് മൈനസ് ടു ടെൻ റേസ് മൈനസ് ടു ടെൻ റേസ് മൈനസ് ഫോർ സോ ആക്ച്വലി ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ആണ് ഏരിയ സോ നമുക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാടാ ഡി ബൈ ഡി ടി കോൺസ്റ്റന്റ് ആരൊക്കെയായിരുന്നു എൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ബി കോൺസ്റ്റന്റ് സോറി ബി അല്ല എ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് കോസ് തീറ്റ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഒരു മൈനസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് മൈനസ് ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ബി ക്ലിയർ അല്ലേ ആ ഡി ബി ബൈ ഡി ടി റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എത്രയാ വൺ ടെസ്ല പെർ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ അല്ലേ മക്കളെ സോ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എത്ര വരിക ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ കോ സീറോ വൺ ആണ് ഇൻറ്റു ഡി ബി ബൈ ഡി ടി എത്ര വൺ സോ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ വരും അല്ലെ ടെൻ സ്ക്വയർ ടെൻ സ്ക്വയർ ടെൻ റേസ് ഫോർ ആൻഡ് ടെൻ റേസ് മൈനസ് ഫോർ ക്യാൻസൽ ആയി വൺ ആണ് ബാക്കി സോ വൺ വോൾട്ട് മൈനസ് വൺ വോൾട്ട് ആണ് അത് കുഴപ്പമില്ല മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് മാത്രം എടുത്താൽ മതി സോ ആൻസർ ഈസ് ഡി സിമ്പിൾ ആണ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അല്ലേ വൺ മാർക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്ത സമയത്താണ് സുഖമായിട്ട് ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും യെസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലോട്ട് എഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് എഗ്രാഫ് ഷോയിങ് വേരിയേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇം ഓഫ് വിത്ത് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് കറണ്ട് ഗ്രാഫ് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വേരിയേഷൻ ഓഫ് വേരിയേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇം ഓഫ് വിത്ത് ചേഞ്ച് ഓഫ് കറണ്ട് എവിടെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇന്നെ കോയിൽ കോയിൽ ഉണ്ടാവാൻ കാരണം എന്താ നമുക്കറിയാം ഒരു കോയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ കറണ്ടിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇം ഓഫ് ഉണ്ടാവും ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ അല്ലെ എന്താ ഇക്വേഷൻ സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസിന്റെ നമുക്കറിയാടാ ഇൻഡ്യൂസ് ഇം ഓഫ് സിഗ്നലും മൈനസ് എൽ ഡി ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡി ടി സോ മക്കളെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കേ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാ പറഞ്ഞത് ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ഈ വേണം രണ്ടാമത്തെ ഏതാ ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി അല്ലെ ഗ്രാഫ് രണ്ടും പ്രപ്പോർഷനിലാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ പ്രപ്പോർഷൻ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുക ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷനിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് സൈൻ കാണാം അപ്പൊ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ വരും ഇടാ എങ്ങനെ വരും ഗ്രാഫിന്റെ ഷേപ്പ് ഇതാ ഇങ്ങനെ വരും കേട്ടോ താഴേക്ക് വരും ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫിന്റെ ഷേപ്പ് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഈ ഇത്
പോകണ മക്കളെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യം എങ്ങനെയാ ഇങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വിചാരിക്കുക അല്ലെ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡുമായിട്ട് നമ്മളുടെ ഏരിയ കോയിലിന്റെ ഏരിയ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾ എത്രയാ ദാറ്റ് ഇസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സോ ഈ സപ്പോസ് ഈ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലെ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ഏരിയ വെക്ടർ ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈ ഏരിയയുടെ ഏരിയ വെക്ടർ എങ്ങനെയാ വരിക പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദാറ്റ് സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഏരിയ കാര്യം മനസ്സിലായോടാ കാര്യം മനസ്സിലായോടാ ഇല്ലെ സോ ഇത് മൊത്തത്തിൽ നയൻറ്റി ആണ് ഇത് മൊത്തത്തിൽ നയൻറ്റി ആണ് സോ ബാക്കി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഏരിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ഇതാണ് അത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായോടാ മക്കളെ സോ ഹിയർ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഡിഗ്രി ക്ലിയർ യെസ് ദസ് ഈസ് ഇനി നമുക്ക് ഫൈ കാണാം ഫൈ യുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ഫൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒറ്റ ടേൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ ബി എ കോസ് തീറ്റ ബി എത്രയാണ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഏരിയ എത്രയായിരുന്നു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു കോസ് തേർട്ടി കോസ് തേർട്ടി എത്രയാടാ റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു കോസ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു അല്ലെ എത്ര എഴുതാം സോറി കോസ് തേർട്ടി കോസ് തേർട്ടി കോസ് തേർട്ടി ആണ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ദിസ് ഈസ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഓക്കെ ആണോടാ അത്രയും വേബർ അത്രയും വേബർ ഇതാണ് ഫ്ലക്സ് രണ്ടാമത് ചോദിച്ച കാര്യം എന്താ ഇഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് റെഡ്യൂസ് ടു സീറോ ഇൻ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ സെക്കൻഡ് ഫൈൻ ദ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം ആർ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എത്രയായി സീറോ ആയി വിച്ച് മീൻസ് ഫൈനൽ ഇത് ഇനീഷ്യൽ ആണെങ്കിൽ ഫൈനൽ ഫ്ലക്സ് ഇക്വലിന്റെ എത്രയാടാ സീറോ ആണ് അല്ലെ ബി എ കോസ് തീറ്റ ആണ് വാല്യൂ ഒരു ബിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ ഫ്ലക്സ് സീറോ ആണ് എങ്കിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് കണ്ടാലോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് കണ്ടാലോ ബി പാർട്ടില് നമുക്ക് എന്താ ഇക്വേഷൻ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് സീക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡി ടി ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് എത്രയാ മൈനസ് ഓഫ് സീറോ മൈനസ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ എത്രയാടാ സമയം 2021 സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഈസി അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്രിക്ക് ഒക്കെ മനസ്സിലാവും ട്രിക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ആംഗിൾ എടുക്കണ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം സിമ്പിൾ അല്ലെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആടാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞ കാര്യം നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം എ റെക്റ്റാംഗുലർ ഫ്രെയിം വയർ ഈസ് പ്ലേസ് ഇൻ എ യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡയറക്റ്റ് ഔട്ട് വേർഡ്സ് ഇതാ കണ്ടോ നമ്മുടെ റെക്റ്റാംഗുലർ ഫ്രെയിം ഇതാണ് എവിടെ വെച്ച് ഒരു യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡോട്ട്സ് കാണാം വിച്ച് മീൻസ് ദേ ഈ ദാറ്റ് ഈസ് ഡയറക്റ്റഡ് ഔട്ട് വേർഡ്സ് ക്ലിയർ ആണ് നോർമൽ ടു ദി പ്ലെയിൻ അത് അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ പറഞ്ഞു എ ബി ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ സ്പ്രിങ് ആ എ ബി ആ റെക്റ്റാംഗുലർ ഫ്രെയിമിന്റെ ഒരു സൈഡ് എ ബി ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു എ സ്പ്രിങ് which is stretched to a dash b dash then released at time t is equal to 0 okay appo endu sambhavikkum ee ee oru part ab nu varunnu ingane oscillate cheyondirikkum alle explain quantity qualitatively aa equation nu vendavada endu sambhavikkunu paranja madhi how induced electromagnetic force in the coil would vary with time neglect damping oscillation of the spring eda endu avada sambhavikka സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇവിടെ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താടാ ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫ് ഈക്വൽ ടു ബി എൽ വി അല്ലെ ബി എൽ വി അവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി ഏതാ ഈ സ്പ്രിങ് ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്താ ബി എൽ വിക്ക് വരെ എന്ത് എഴുതാടാ എ ഒമേഗ സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്ന് എഴുതാം ക്ലിയർ അല്ലേ സോ വിച്ച് മീൻസ് അവിടെ എന്തുണ്ടാവും അവിടെ ഉണ്ടായ ഇ എം എഫ് വിൽ ബി ഓസിലേറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും വിച്ച് മീൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു എ സി സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നതായിരിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെലോസിറ്റി സോറി ഈ വെലോസിറ്റി ആദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് വെലോസിറ്റി ഡയറക്ഷൻ മാറുന്നുണ്ട് ഇ എം എഫിന്റെ ഡയറക്ഷൻ
predict the polarity of the capacitor idana capacitor in the situation described by adjoining figure as shown in explain the reason to simple aayittu namukku parayan pattunna da magale ivu endha sambhavikkunnathu idana nammade magnet alle idana magnet ee magnet is moving towards this coil clear alle da induced em of ed direction daavum krithyamayittu nammal padichu magnet inde north pole angotu varunu ivada endiyum aa magnet inde north pole nodu varalle varalle nu parayum which means ivada undagunnathu north pole aanu ee kaaryam krithyamayittu makkalku ariya ariya nammal padichittund le induced em of undavan endi daandi north pole angotu varuyanengil avadeyum north undavum varalle varalle thallan repulsion daavund so idu north pole aanengil nammal aduthayittu endu upayogikkum nammalde ഇതാടാ ഇതിന്റെ അകത്ത് നോർത്ത് എഴുതി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്ത ഡയറക്ഷനിൽ അതാ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഓക്കെ അല്ലേ കറണ്ട് ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ഫ്രം എ ടു ബി ക്ലിയർ ആണോ മക്കളെ വൺ സൈഡ് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഈ സൈഡ് നോക്കിയേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൽ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കൂ സൗത്ത് പോൾ ആണ് വരുന്നത് സൗത്ത് പോൾ ഈസ് മൂവിങ് ടുവേഡ്സ് ദി അതർ സൈഡ് അല്ലെ ഈ കോയിലിന്റെ ഈ സൈഡിലേക്ക് നോർത്ത് പോൾ വരുന്നു അടുത്ത മാഗ്രിന്റെ സൗത്ത് പോൾ വരുന്നു സൗത്ത് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഏത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യടാ സൗത്ത് പോൾ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും സോ അവിടെ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിന് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ സൗത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആവും അപ്പോഴും ഡയറക്ഷൻ ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഒന്ന് മാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ഇങ്ങനെ വരുന്നു നോർത്ത് പോൾ ആണ് ഇത് ക്ലോക്ക് വൈസിൽ ക്ലോക്ക് വൈസിൽ പോ സോറി നോർത്ത് പോൾ ആണ് ഇവിടെ വന്നത് നോർത്ത് പോൾ വന്നു അത് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ പോകുന്നു സൗത്ത് പോൾ വന്നു ക്ലോക്ക് വൈസിൽ പോകുന്നു സോ എഫക്റ്റീവ്ലി കറണ്ട് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് പോകും എ യിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് വരും ആൻഡ് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ആ പൊളാരിറ്റി പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്കാണ് ചാർജ് പോകും സോ എ ഈസ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ബി ഈസ് നെഗറ്റീവ് ക്ലിയർ അല്ലേ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റീസൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റും ഓൺ ദ ദാറ്റ് സൈഡ് വിച്ച് ഫോൾ വിൽ ബി ഡെവലപ്ഡ് നോർത്ത് പോൾ വിൽ ബി ഡെവലപ്ഡ് ഓർ വി ക്യാൻ സേ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇസ് ഇൻ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഓൺ ദ റൈറ്റ് സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ദ അതർ സൈഡ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇസ് ഇൻ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ വിച്ച് മീൻസ് എ വിൽ ബി പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ബി വിൽ ബി നെഗറ്റീവ് ക്ലിയർ അല്ലേ അവർ കപ്പാസിറ്റർ അവിടെ വെച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ ഈ ടൈപ്പുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കറണ്ട് ഫ്ലോ ഡയറക്ഷൻ ഏതാവുന്ന ചോദിച്ച് സോ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആണ് വിച്ച് മീൻസ് കപ്പാസിറ്റി പൊളാരിറ്റി പോസിറ്റീവ് എയും നെഗറ്റീവ് ബി ആയി സിമ്പിൾ അല്ലെ സോ ദിസ് ഈ സീറ്റ് ആ ക്വസ്റ്റ്യനും കഴിഞ്ഞു മക്കളെ അവസാനത്തെ ചോദ്യം ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് വായിച്ചു നോക്കാം മക്കളെ ടു ഐഡന്റിക്കൽ ലൂപ്സ് വൺ ഓഫ് കോപ്പർ ആൻഡ് അതർ അലുമിനിയം കോപ്പർ ആണ് ആദ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ അലുമിനിയം ആർ റൊട്ടേറ്റ വിത്ത് സെയിം ആംഗുലാർ സ്പീഡ് ഇൻ സെയിം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സെയിം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സെയിം ആംഗുലാർ സ്പീഡ് അല്ലെ സെയിം ആംഗുലാർ സ്പീഡ് സെയിം ആംഗുലാർ സ്പീഡ് ആൻഡ് സെയിം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കമ്പയർ ദ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് എടാ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു E0 സീറോ സൈനൊമേഗാ ടി അല്ലെ ആംഗുലാർ റൊട്ടേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എൻ എ ബി ഒമേഗ സൈനൊമേഗാ ടി നോക്കണ മക്കളെ ഇവിടെ ഉള്ള ടേംസ് എന്തൊക്കെയാ എൻ എ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇവിടെ ഒരു ലൂപ്പേ ഉള്ളു അത് വൺ ആണ് രണ്ട് കേസിലും ഏരിയ ഐഡന്റിക്കൽ ലൂപ്സ് ആണ് ഏരിയ സെയിം ആണ് സെയിം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് സെയിം ആംഗുലാർ ഫ്രീക്വൻസി ആണ് വിച്ച് മീൻസ് ഏത് മെറ്റീരിയൽ ആയാലും ആ മെറ്റീരിയലിന്റെ നേച്ചറിനെ കാണിക്കുന്ന ടേംസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഏത് മെറ്റീരിയൽസ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും എന്താണ് ഈ ഇൻഡ്യൂസ് എം ഓഫ് വിൽ ബി സെയിം കാര്യം മനസ്സിലായോ മക്കളെ കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേടാ നിങ്ങൾക്ക് സോ ദിസ് ഈസ് ഇറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ചോദിച്ചത് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ ചോദിച്ചത് കറണ്ടിനെ കുറിച്ചിട്ടാ ഇ എം എഫ് സെയിം ആവും കറണ്ട് സെയിം ആവുമോ അതെങ്ങനെ പറയാം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയണം മക്കളെ ഐ എസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇ ബൈ ആർ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എഴുതാം ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ നോക്കിക്കേ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് കോപ്പർ is not is equal to resistance of aluminium le rendu resistivity different resistivity different aanu so rendu materials inde resistance different aavu so therefore i of copper is not is equal to i of aluminium kaaryam manasilayoda current will be different but induced em of will be സെയിം ദിസ് ഈസ് ഇൻ ടു